नमस्कार वर्चुअल बेबी में आज फिर आपके साथ हैं और एक लिस्ट हमने कही थी बनाने की अगर पिछली कड़ी को देखते हैं हमने सोचा था कि हमें कैसा बेबी चाहिए उसकी एक लिस्ट बनाएंगे और हमारे पास बहुत सारी ईमेल्स आई हैं हम पूरी अपनी चाहतों के साथ तैयार हैं हमारे साथ दो गेस्ट हैं जो हर बार हमारे साथ होते हैं डेफिनेटली वी हैव द प्रिविलेज टू हैव डॉक्टर नितिका सोपती जो कि जानी मानी गाने कॉलेजिस्ट है वेरी वॉम वेलकम नमस्कार नमस्कार और हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमार सिस्टर शिवानी ओम शांति ओम शांति सिस्टर शिवानी डॉक्टर नितिका वी हैव अ लॉन्ग लिस्ट और मेरे दिमाग में सारी वो लिस्ट क्योंकि चाहत तो बहुत ज़्यादा है कुछ आप भी ऐड कर देंगे क्योंकि आपके पास जितने लोग आते हैं वो बता सकते हैं आप लेकिन मेरे पास जो लिस्ट आई है उसमें ये दैट द चाइल्ड शुड बी यू नो एवरीथिंग पहली है कि सब कुछ हो उसमें जो कुछ शामिल है जो भी एक अच्छी पर्सनालिटी में शामिल हो सकता है कई लोगों ने तो ये भी बोला है कि स्पिरिचुअली uh, ओरिएंटेड हो कई लोगों ने बोला है कि माइथोलॉजिकल जितने कैरेक्टर्स हैं उनसे जुड़ा हुआ हो किसी ने कहा कि अर्जुन जैसा हो यू नो फोकस्ड हो सक्सेसफुल हो सक्सेसफुल होने के पूरे चांसेस हों और सारी वर्च्यूज हों उसमें सारी वैल्यूज पे चले और हैप्पी रहना सीखे कंटेंट जो मेरे पास नहीं है वो हो उसके पास यू नो अपने आप को दुनिया में रहना सीख पाए कि कैसे इस दुनिया में बेस्ट रहना है लीड करना सीखे ही शुड बी अ लीडर कईयों ने और भी बहुत सारी बातें बोली हैं डॉक्टर नितिका और बताएंगे कि कैसे कैसे बातें डॉक्टर के पास तो हेल्दी हाँ डेफिनेटली होना चाहिए देखिए हमारे तो उसमें आई नहीं ना लिस्ट में क्योंकि बाहरी चीजों पर था कि मतलब पूरा थॉट प्रोसेस कैसे होना चाहिए और क्या क्या एक्सपेक्टेशन होंगे लोगों के सबसे प्राइमरी एक्सपेक्टेशन जो सबसे पहले होती है ना वो ये है कि हमारा बेबी ठीक है ना हेल्थ वाइज उनको रियली दे आर कंसर्न एंड वो सब कुछ करते हैं एंड एक्चुअली ये सारी वैल्यूज की जहाँ तक बात है हर एक चाहता है मैंने जो जहाँ तक सुना है कभी ऐसे ही ऑफ हैंड बात होती है तो कहते हैं गुड नेचर्ड होना चाहिए तो गुड नेचर में मुझे लगता है शायद वो सारे वो बोल नहीं पाते कि बाकी बहुत सारी बट एक गुड नेचर्ड पर्सन होना चाहिए एक अच्छा होना चाहिए व्यक्ति जिस जिसको जो सबको अच्छी वैल्यूज ही शेयर करेगा ना जो खुद गुड नेचर्ड होगा मैं उसको इस आई थिंक वो सारी आपकी जितनी है ना वो सारी उसमें समा जाएंगी बिल्कुल कि स्पोर्ट्स में भी अच्छा हो हेल्थी भी हो सब कुछ वी नीड सुपरमैन और गुड न्यूज इज कि ये सुपरमैन रेडीमेड नहीं आएगा ये सुपरमैन क्रिएट हमने करना वाह सो so, <laughs> आपको जो जो चाहिए सी नाम वी हेफ्ट नी शिफ्ट वन थॉट कि ये सब कुछ जो हमें चाहिए जैसे गुड नेचर तो फिर हम गुड नेचर को भी और सोचते हैं अच्छा इसमें एक और सवाल लोगों ने पूछा है कि आपने ये तो बोल दिया कि हमें कैसा बेबी चाहिए और हमने अपनी भी मन की बातें बता दी लेकिन क्या ये भी एक प्रेशर होगा उस बच्चे पे जो आ रहा है क्योंकि अगर हमारा ये प्रेशर था कि यू नो लाइक अगर हम उसे इससे कंपेयर कर रहे हैं कि वो ऐसा हो सकता है वो लड़का होगा या लड़की होगी तो अगर हम उससे ये उम्मीद करेंगे कि वो ऐसा हो तो ये भी कहीं हम उस सोल पे क्योंकि उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है उस पर प्रेशर पड़ेगा कि ऐसा मेरे माँ बाप चाहते हैं हाँ तो इसलिए हमें ऐसा कोई प्रेशर नहीं डालना है तो हमें उसको ये मैसेज नहीं भेजना है कि आप ऐसे हो आप ऐसे हो आई वॉन्ट यू टू बी जैसे आपने कहा अर्जुन जैसा हो या कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस जैसा हो या कृष्ण का नहीं आया हमारे दिस इज अ वेरी प्योर थॉट अ वेरी डिवाइन थॉट लेकिन फिर सिर्फ डिज़ायर क्रिएट करने से काफ़ी नहीं होगा ना उस डिज़ायर को मैनिफेस्ट करने के लिए हमने इस पूरी सीरीज़ में देखा कि बहुत सारी पावर हमारे पास है द मदर एंड द होल फैमिली तो अब अगर कृष्ण जैसा हो तो फिर कृष्ण की क्वालिटीज़ निकालो कि कृष्ण जैसा क्या हो डिविनिटी है चेहरे पे हर्षित मुक्ता है चेहरे पर प्योरिटी है रॉयल्टी है लविंग है वो कृष्ण की सबसे बड़ी अट्रैक्शन क्या है वो बड़ा प्यारा है सबको बड़ा प्यारा लगता है तो वो सबको प्यारा क्यों लगता है क्योंकि वो सबसे बहुत प्यार करता है तो उसके लिए हम कहते हैं वो न्यारा है और प्यारा है कि सबका है और फिर किसी का भी नहीं है न्यारा भी है और अब इन सब लिस्ट निकाले एक और अब जो हमें समझ में आया कि जो जो माँ की थॉट है वो बच्चे को पहुंच रही है जो जो फैमिली की थॉट है वो बच्चे को पहुंच रही है तो अगर हम चाहते हैं कि वो बच्चा ऐसा लविंग हो बड़ा प्यारा हो जो सबसे प्यार करे सब उससे प्यार करें वो तो है बट वो सबसे प्यार करे तो फिर मदर को वैसा बनना पड़ेगा जो सबसे प्यार करे तो ये जो पूरा हमने सीरीज में भी देखा कि जैसा हम सोचेंगे उसका उसका वैसा असर होता जाए दिस लाइन वी हैव टू पिकअप कि इस पूरी सीरीज में हमने ये लिया कि जैसा हम सोचेंगे उसका असर बेबी पर पड़ेगा और वैसा बेबी बनता जाएगा तो हमने एक बड़ी प्योर थॉट क्रिएट की कि मेरा 
बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो डिवाइन हो प्यारा हो हर्षित हो अब ये वाली थॉट्स हम दिन में कितनी क्रिएट करेंगे कितनी बार आप ऐसा सोचोगे एक बार पांच बार दस बार सौ बार चलो लेट्स और भी ज्यादा सोचना शुरू कर चलो आप हंड्रेड टाइम्स बोलो दिन में आप वन थाउजेंड टाइम्स बोलो दिन में कि वन थाउजेंड थॉट्स यू क्रिएट इन द डे कि दिस बेबी माय बेबी विल बी लाइक कृष्ण जैसा होगा इन सारी वैल्यूज भी डिवाइन होगा तो वो थाउजेंड थाट्स आपकी का असर आपके बच्चे पर हो रहा है बाकी सारा दिन में गुस्सा तो करना है नेचुरल है आ ही जाता है टेंशन भी हो ही जाती है अच्छा फिर मदर इन लॉ ने कुछ कह दिया तो बुरा तो लग ही जाता है रोना भी आ ही जाता है वो सारी थॉट्स कितनी है ऑन एन एवरेज हम सिक्सटी टू सेवेंटी थाउजेंड थॉट्स एक दिन में क्रिएट करते हैं हम वो थॉट्स थोड़ा क्रिएट करते हैं हम तो हो ही रहे होते हैं हम वो स्ट्रेस गुस्सा तो हो रहे होते हैं मतलब हो रहे होते हैं मतलब वो भी तो हमारी थॉट्स और फीलिंग्स है ना तो सिक्सटी थाउजेंड थाट्स इन अ डे हमने क्रिएट की वन थाउजेंड थाट्स ये थी कि मेरा बेबी कृष्ण जैसा हो तो वो थॉट्स का असर पड़ने वाला है आपके बेबी पर लेकिन व्हाट अबाउट द रिमेनिंग फिफ्टी नाइन थाउजेंड थॉट्स जिसमें गुस्सा भी है और टेंशन भी है और एंगजाइटी तो वो फिफ्टी नाइन थाउजेंड के सामने फिर ये वन थाउजेंड क्या करे और वो तो एक्सपीरियंस है यू नो किसी का कहा हुआ जो हर्ट कर रहा है जो सब कुछ कर रहा है वो भी तो आपकी थिंकिंग तो है ना लाइन तो ये थी ना हमें जो समझ में आया कि एज द मदर थिंग्स सो द बेबी विल बिकम सो ये थॉट भी मैनिफेस्ट करेगी ऑफ कोर्स मैनिफेस्ट करेगी कि मेरा बच्चा प्योर हो ब्यूटिफुल हो खुश हो लेकिन मेरी हर थॉट बच्चे पर असर डालती है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट तो यू नो इवन फॉर लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम किसी भी चीज के लिए एक थॉट क्रिएट करते हैं लेकिन हम उसके साथ साथ और भी तो बहुत सारी थॉट क्रिएट करते हैं एवरी थॉट हैज पावर नॉट ओनली दीज थाउजेंड प्योर थॉट पर मेरे बच्चे से जुड़ी बेसिकली क्या है कि कितनी बार हम सोचते हैं कि मेरे बच्चे से जुड़ी हुई तो मैंने यही थाउजेंड थॉट पूरा समझ में आया वो तो ये है कि एज द मदर थिंग्स सो इज द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द चाइल्ड तो इट मीन्स पूरी लाइफ में जो मैं सोच रही हूँ पूरी लाइफ में स्पेशली वो नौ महीने की अपनी लाइफ से जुड़ी हुई जो मैं चीजें सोच रही हूँ सोच रहे आई हैव टू चेंज माई होल थॉट प्रोसेस जब इन्होंने कोई उसको वो डिवाइड थोड़ी किया कि आप जो बच्चे के बारे में सोच रहे हैं उसका असर बच्चे पे पड़ रहा है हमें पूरी सीरीज में क्या समझ में आया हम जो सोच रहे हैं उसका असर बच्चे पर पड़ रहा है साइंटिफिकली प्रूव्ड एज विल बी द मदर इमोशनली सो विल बी द चाइल्ड तो विच मीन्स कि मेरी हर थॉट तो थाउजेंड प्योर थाट लेकिन फिफ्टी दिन में तो बहुत सारी और थॉट्स तो उसमें वो थाउजेंड थॉट्स का असर नहीं होगा ओके सो एक्चुअली वट आई वॉज थिंकिंग जो चाइल्ड इंड्यूज एंगजाइटी थी उस पर हम बात कर रहे थे कि वो बहुत बच्चे पे असर डालता है वो तो डालेगा हाँ लेकिन उसके अलावा मेरी जिंदगी में जो मेरी जिंदगी में हो रहा है माँ के रूप में अभी उसको सिंपल कर लेते हैं यहाँ जो चलेगा मैं जो सोचूंगी मेरे मन की जो स्थिति होगी बिकॉज यू नो टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर माई सेल्फ कि मेरे जो मन की स्थिति उसका असर मेरे बच्चे पे पड़ेगा मेरा जो एटीट्यूड लोगों के प्रति वो मेरे बच्चे के एटीट्यूड को इन्फ्लुएंस करेगा मेरी जो डोमिनेंट इमोशन वो मेरे बच्चे की इमोशन बनेगी सो नाउ आई हैव टू ओनली डू वन थिंग कि जो हमने लिस्ट बनाई है इट्स एक्चुअली वेरी सिंपल यू ट्राइंग टू से इफ आई एम क्राइंग ऑल द टाइम माई चाइल्ड इज यू नो उसकी इमोशन क्राइंग की बनती है दैट वी अंडरस्टूड इन दिस होल सीरीज That's all that we understood. ये तो हमने बात तो यही तो बात की है ना कि हमारा स्ट्रेस उस पर असर डालेगा हमारा गुस्सा उस पर असर आप देखो अभी तो बच्चा गर्भ में वट अबाउट आपका बच्चा आज जो अभी है उस पर भी तो आपके मन की स्थिति का असर पड़ता है तो एक है कि हम हम उतना नहीं सोचते ना बिकॉज़ वो अपना भी कई बार सोचते हैं अब वो अपना भी क्रिएट कर रहा है लेकिन जो माँ के गर्भ में बच्चा है वो अपना कुछ नहीं क्रिएट कर रहा अभी उसके ऊपर एक है जो हॉर्मोनल इफेक्ट पड़ेगा बट एक है जो आत्मा का आत्मा पर डायरेक्ट वाइब्रेशनल असर पड़ेगा सी वन इज जो आपने स्ट्रेस क्रिएट किया उससे जो हॉर्मोन सिक्रिएट की वो बच्चे को भी पहुंची और बच्चे की फिजियोलॉजी पर एड्रेस आई दो फाइंड इट लाइक इट मीन्स दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द मदर आल्सो टू चेंज हर एटीट्यूड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज आपकी पूरी जो चाहिए की लिस्ट थी हाँ. कि मेरा बच्चा ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए दिस इज द फंडामेंटल टाइम जब आप वो सारी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं बाद में हम वैसे बन जाए हाँ तो वो बच्चा वैसा बन जाएगा 
नेचुरली आपको जो चाहिए आप उसमें से कोई भी वर्ड ची उठा लो आपको कौन सी चाहिए आई वॉन्ट माई बेबी टू बी वेरी लविंग सिंपल स्टार्ट बिकमिंग वेरी लविंग टू डे योर सेल्फ बट आई फील आई एम लविंग टू एवरीबडी टूवर्ड्स एवरीबडी फिर वो कंडीशनल नहीं हो सकता ना अभी अगर मैं दस लोगों से तो बहुत प्यार करती हूँ So, जो क्लोज में है लेकिन एक से तो मुझे बहुत जैसा तो बट वी वी डोंट माइंड दैट यू नो कितने तो आपने बार आपने बोला श्री कृष्ण जैसा बच्चा चाहिए पर कितनी बार तो ये भी कहते हैं कि वो हमारा बदला ले यू नो वी हैव गॉन थ्रू सो मच आप वो प्रोग्रामिंग करोगे तो ऐसा संस्कार अगर उसके अंदर जाएगा तो फिर वो सिर्फ वो बदला नहीं लेगा जो आप सबसे ही लेना चाहिए उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बनेगा ना कंडीशनल प्रोग्रामिंग नहीं हो रही ना कंडीशनल प्रोग्रामिंग नहीं हो सकती ना आपकी इमोशन हेटरेड की है सपोज मेरी इमोशन इस टाइम हेटरेड की है सपोज मेरी मदर इन लॉ से नहीं बनती ठीक है तो वेरी डोमिनेंट हेट अगर बहुत ज्यादा है मतलब हर बात में नुक्स हर बात में प्रॉब्लम तो जो मेरी इमोशन हेटरेड की है इमोशन का मन पर असर पड़ रहा है तो उसको जो ट्रांसफर हो रहा है जो वाइब्रेशन वो हेटरेड का ट्रांसफर हो रहा है उसको ये नहीं ट्रांसफर हो रहा कि सिर्फ इससे एक से हेटरेड करनी है ये नहीं ट्रांसफर हो रहा कि जब आप बाहर आओगे आपको इस एक से हेटरेट करनी है ये नहीं ट्रांसफर हो रहा उसको हेटरेट का इमोशन ट्रांसफर हो रहा है ओ माय गॉड सो मतलब चाहे वो मेरे मेरा पर्पस ये और पर्पस भी नहीं है आई कॉन्ट हेल्प इट यू नो लाइक एंड मोस्ट ऑफ द वेमेन गो थ्रू इट कि वो एक्चुअली वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं हाँ सो दिस वी हैव टू अब सपोज मुझे गुस्सा सिर्फ एक इन पर आता है लेट्स से ओके एंड नाउ आई एम लिविंग इन द हाउस विद हर मुझे एक पर गुस्सा आता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बच्चा जब बाहर आएगा वो एक पे गुस्सा करेगा मेरे गुस्से का इमोशन उस बच्चे पर असर कर रहा है तो फिर गुस्से वाला ही बन जाएगा वो हाँ बस वही तो है फिर सिंपल तो हो गया अभी एक था सिंपल है तो वो जो चाहिए की लिस्ट थी वो बहुत ईजी है इम्प्लीमेंट करनी कि जो जो चाहिए वो वो बनते जाओ हम बनते जाएंगे वो बनता जाए लेकिन ऐसा मतलब इट्स नॉट इजी आई डोंट थिंक सो इफ यू वांट सम इफ यू वांट योर चाइल्ड टू बी लाइक दैट मींस यू वांट समबडी टू बी लाइक दैट देन यू कैन बी लाइक बट आई हैव सी अगेन द चाइल्ड हैज इन कम बट आई कैन हैव अ डिफरेंट कर्मा विद हर व्हिच इज सो डिफिकल्ट फॉर मी टू यू नो लाइक आई कैन नॉट गिव अप द एंगर एंड द द द रिलेशनशिप आत्मा भी बहुत सारे कर्म लेकर आई है लेकिन ये वो टाइम है जब हम उसको अच्छे वाले वो वाइब्रेशंस देके उसके बहुत सारे संस्कारों को चेंज कर सकते हैं नहीं तो अनोइंगली मैं उसको मतलब इतना नेगेटिव बनाती जा रही हूँ बच्चे को मतलब जो मैं हूँ वो बनाती जा रही हूँ उसको आपके सामने तो बहुत सारे एग्जाम्पल आप बताओ क्यों जब बच्चा आता है तो कहते हैं ये नेचर इसकी ना बिल्कुल मम्मी जैसे ये कैसे आई नेचर कहाँ से अच्छा कई बार तो हम शो भी नहीं करते मदर हाँ. का शो थोड़ा हो रहा होता है कि उनके साथ रिलेशनशिप में ऐसा कुछ आ रहा है अंदर रखा होता है तो अंदर से भी तो उस बच्चे पे जा रहा है इसका मतलब अंदर से ही जा रहा है हाँ. अंदर से नहीं अंदर से ही जा रहा है दैट इज वाई एवरी थॉट जितना हम अपनी थॉट्स को प्योरीफाई करते जाएंगे आपके बच्चे की प्योरिटी डिविनिटी वो ना शिवानी इट्स लाइक यू सैड इट दैट इज सो ईजी बट इट्स ईजी दिस इज द फॉर्मूला How you want to implement it? Oh, that each one. How do I become it. loving? I cannot. I cannot tolerate that person. That person has made my life so difficult. And then today we say that आजकल हमारे बच्चे ना इनका tolerance power बहुत कम हो गया है. ये ना जल्दी जल्दी react कर जाते हैं. ये ना कहना नहीं मानते. आजकल के सबसे common complaint parents की है. हमारे बच्चे ना कहना नहीं मानते. Hyperactive. Hyperactive. Attention deficit. हमसे ही वर्षे में मिला था <laughs> ये सब भी तो हमसे ही वर्षे में मिलता है सिर्फ प्रॉपर्टी थोड़ी मिलती है आई डोंट वांट माय चाइल्ड टू बिकम लाइक दैट हाउ डू आई चेंज फॉर्मूला कितना We try to be, see, हाँ, कोशिश तो हर कोई करता है तो आपकी कोशिश का रिजल्ट आ रहा है नहीं बट वो कहीं अब नाउ यू नो वेन यू स्टार्ट विजुअलाइजिंग यूर नॉट वो कोशिश सिर्फ ऊपर हो रही होती है अंदर की जो खटास है वो तो खटास है उस टाइम पे कैसे आप 
इस वक्त जब मैं प्रेगनेंसी से भी गुजर रही हूँ इस रिश्ते को भी जीना ही पड़ रहा है और अभी तक तो मैं वर्बली कुछ कह भी नहीं रही थी आई वॉज जस्ट टेकिंग इट साइलेंट थी मेरा किसी के साथ घर में कुछ हो गया पहले क्या होता था हो भी जाता था फिर हम अपने रूम में भी आ जाएं बैठ जाएं देन वो हमारे माइंड पे एक इनर कॉन्वर्सेशन जो सी व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर द मदर नाउ टू टेक केयर ऑफ व्हाट इज हर इनर कॉन्वर्सेशन हर एक के अंदर एक कॉन्वर्सेशन चलती है ऐसा बोला ऐसा बोला फिर ऐसा क्या इनको देखो मैं ऐसे टाइम पे भी मुझे ऐसा बोल रहे हैं ये भी नहीं सोचते कि ऐसे टाइम यू नो दिस मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा यू नो लाइक मेरे मैं ये सोच रही होती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसा कहा तो उसका मेरे बच्चे पे क्या असर पड़ रहा होगा और वैसे तो मुझे बोलते हैं कि मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए खुद ही ऐसा यू नो दिस लॉन्ग इनर कॉन्वर्सेशन इस फेज में भी मुझे कोई कितना अत्याचार हो रहा है मेरे ऊपर बड़ा अत्याचार हो रहा है ये बड़े इसीलिए सो ना बातें तो आएंगी ऐसे थोड़ी होगा कि एकदम you know, से तो आपके रिश्ते इसीलिए जब डॉक्टर नितिका ने फर्स्ट एपिसोड में कहा था कि व्हेन यू आर प्लानिंग द प्रेगनेंसी तो वी ऑल सेड कि अपने रिश्तों को भी एज अ पार्ट ऑफ द प्लानिंग आप पहले से थोड़ा सा स्मूथ इन कर लो नो बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक वी नेवर न्यू अबाउट इट अब हम चलो वो नहीं कर सकते हाँ. एकदम से यू के नॉट टर्न अ रिलेशनशिप ओवर नाइट एंड से लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ें कर सकते हैं कि वो इनर कॉन्वर्सेशन जो माइंड में चल रही है इफ यू इवन टेल योर सेल्फ दैट मच उस टाइम दिस इज नॉट फॉर मी राइट नाउ इसे बाद में डील करेंगे बाद में डील करेंगे यस इट्स ओके इट गोज इट एब्सोल्यूटली गोज क्योंकि जब आप कहते हैं आप प्रायरिटी रखते हैं ना hmm. एक है मेरी अभी हर्ट इमोशनल हर्ट एक है मेरे बेबी की हेल्थ इमोशनल एंड फिजिकल तो उस समय पर मुझे अपने आप को बोलना होगा अब छोड़ो इस बात को इस बात को छोड़ो उन्होंने मेरे साथ अच्छा अच्छा क्या किया अच्छा भी तो किया आज सारा दिन के अंदर कुछ उसे एक बार यू नो बेसिकली हैव टू चेंज माय इनर कॉन्वर्सेशन तो जैसे हम किसी और थर्ड पर्सन के पास जाते हैं तो वो भी तो हमारे इनर कॉन्वर्सेशन को चेंज कर फोकस बदल देना वी हैव टू शिफ्ट द फोकस अगर वही मदर किसी और से बात करे जाके कि मेरी सांस ने ऐसा किया ऐसा फिर उसकी फ्रेंड बोली कि छोड़ो ऐसे टाइम पे तुमको ऐसा नहीं सोचना चाहिए <laughs> कुछ अच्छा सोचो तो वो उसको हेल्प करेगी लेकिन हर बार हम किसी और के पास नहीं जा सकते <laughs> जाते जाने तक भी एक घंटा बीत जाएगा एंड देन उसके अलावा भी हम ये भी चाहते हैं कि वो एंडोस करे We We don't don't want want the person to say ki isko chhod do. Yeah. because we want an answer. I I can ask my husband, I can ask ask my my husband, everyone, mm-hmm. I can ask my mother ki saath nahi ho ra treat. Now this again thing, talking it out to people. Hmm. Hum hai, husband will come home in the evening mein unse baat ya mother to immediately phone pe available hai, mother ko bolo, sister ko bolo. Jitni baar logon se discuss karenge. Aapko discuss karna hai, aap solution discuss karo. Solution means मेरी सांस में क्या ऐसा बोला मुझे अभी क्या hmm. करना चाहिए दैट्स हीलिंग फॉर यू लेकिन उन्होंने ऐसा बोला फिर आपको पता है ऐसा बोला फिर वहां से भी अगर किसी ने बोल दिया छोड़ना वो तो है ही ऐसी वो तो है ही ना ऐसी मेरे ना जितनी बार हम ये कॉन्वर्सेशन रिपीट करेंगे तो वर्बल कॉन्वर्सेशन फिर उसके बाद कितने आगे भी होता है कि तुम चुम चुप नहीं बैठ सकती इस टाइम पर तुम ये निकसी अगेन इट गोज ऑन ऑन एंड गोज ऑन एंड ऑन तो एक ये पहले फर्स्ट स्टेप बना ले कि कुछ हुआ है I'm not going to talk about it to anybody, hmm. क्योंकि वो बढ़ जाती है बात यू नो बेसिकली मेरे अंदर वो चीज अभी नहीं तो आधे घंटे के अंदर धीरे धीरे आई फिनिश इट ये जो स्कीमिंग वाला जो है ना गॉसिपिंग एंड स्कीमिंग गोज टू द चाइल्ड ऑल्सो मे बी मोर मे बी नहीं है अब ऐसा होता है मुश्किल होती है ना बिकॉज इतना बहुत कुछ कुछ हमारे पास जब कपल्स भी आएंगे तो यू कैन फील की अभी घर में जो जो भी बातें होंगी वो तो एटलीस्ट डॉक्टर्स रूम में डिस्कस नहीं होती सिर्फ बच्चे को लेके ही इतने डिफरेंसेस डिफरेंस नॉट कि किसने आना है क्या है मेडिसिन खानी है वो टेस्ट कराना है वो खाना कितना खाना है एक्सरसाइज करना है वॉक नहीं करती है वॉक आई मीन दिस ओनली रिलेटेड टू प्रेगनेंसी एंड बहुत थोड़े मतलब आई वुड से थर्टी परसेंट इन सिनर्जी लगते हैं बाकी आई मीन आपस में भी देव कि ये वॉक करती नहीं है वो कहती है मैं करने की कोशिश करती हूँ मैं थक जाती हूँ खाना खाया ही नहीं है डॉक्टर साहब बारह बजे अभी तो कुछ खाया नहीं है यू नो तो आई अंडरस्टैंड जस्ट फिफ्टीन मिनट्स ऑफ इंटरेक्शन 
अब ये फिफ्टी मिनट्स ऑफ इंटरक्शन में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है विच इज ओके लेकिन यू कैन फील द वाइब्रेशन कि कहा ये सिर्फ ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या ये दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म है वो एनर्जी यू नो कि वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं या वो एक जेनुइन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन शेयर कर रहे हैं कि मदर इन लॉ कैरियर वॉक करनी चाहिए गर्ल इज सेंग मैं थक जाती हूँ दिस कैन बी इन अ वेरी हारमोनियस वे ऑल्सो ये हो सकता है लेकिन यू कैन मेक आउट द एनर्जी कि कहाँ वो एक दूसरे को एक्चुअली बच्चे का तो ध्यान रखेरी बेबी के लिए कंसर्न बिल्कुल फर्स्ट इक्वल है मतलब बच्चे के लिए चाहे वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी होगा बट टारगेट एक ही है इतनी बात भी अगर वो गर्ल याद रखे कि मेरी सांस ने चाहे कुछ भी कहा हो कुछ भी उसका इंटेंशन उनका मेरे लिए भी इस टाइम और अगर मेरे लिए नहीं एक्सेप्ट कर पाते क्योंकि सम गर्ल्स विल से नहीं आपको नहीं पता वो मेरे लिए तो अच्छा सोचते ही नहीं, 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 नहीं है सो देन वी से अच्छा आपके लिए नहीं सोचते ना चलो इवन इफ यू नॉट रेडी टू बिलीव दैट लेकिन वो उनका पोता या पोती आ रहा है जो आ रहा है एंड यू नो पेरेंट्स से भी कई गुना ज्यादा ग्रैंड पेरेंट्स को भी इस टाइम बहुत होता है एंड देन मैं जैसे सोचूंगी वो मेरे बच्चा बन रहा है See again, I cannot afford to feel cannot. so bad about that person. And even the last resort will be कि ठीक है आपकी मदर इन लो बिल्कुल नहीं अच्छा बोल रही ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोच रही चलो फिर भी यू कैन नॉट अफोर्ड टू सेट एंड क्राई अबाउट इट फिर भी क्राई आफ्टर वन ईयर एक साल बाद जो करना है कर लेना अब भी यू कैन नॉट यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप सोचते जाओ सो जो आप पहले कर रहे थे अब नहीं कर सकते इसमें यू you नो know, क्या होता है संस्कार सेम चल रहा है ना जो हमारी पर्सनालिटी पहले थी आज सडनली आपको न्यूज़ मिल गई कि यू नो यू आर एक्सपेक्टिंग अ बेबी आप अपनी पर्सनालिटी को नहीं चेंज कर सकते ओवरनाइट लेकिन जब हम और चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं कि इस टाइम हमें कॉफ़ी नहीं पीनी इस टाइम हमने कोक नहीं पीनी तो ऐसे ही है दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज थिंग्स इस टाइम मुझे ये नहीं सोचना बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाँ इतना भी कर लो तो चेंज ओके वी अंडरस्टैंड कि संस्कार नहीं चेंज हो जाएगा रिलेशनशिप नहीं चेंज हो जाएगा एकदम से इस टाइम मुझे नहीं सोचना ये इवन इफ इट मीन्स डिस्ट्रैक्ट योर माइंड यू नो कि आप अपने मन को फोर्सफुली किसी और चीज में लेके जाओ किसी और से कोई और बात करो आप टीवी भी ऑन कर लो मतलब डोंट हैव दैट माइंड थॉट स्टे ऑन योर माइंड फॉर वेरी लॉन्ग क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा एक घंटा बीत जाएगा आपने पता ही नहीं चला सो स्विच इवन यू कैन चेंज इट डिस्ट्रैक्ट टेक द माइंड शिफ्टिंग द फोकस इज इम्पोर्टेंट तो उसमें उस दौरान क्या चीजें ऐसी हैं जो हमें हेल्प कर सकती है क्या बाहर निकल के वॉक कर लेना यू नो लाइक इस टाइम पे ऐसा कुछ ऐसी चीजें जो मेरे को वापस इस तरफ ना लेकर आए सी हमें पता लग गया कि अगर हम हम वॉक कर लें हम हम कुछ सुन सकते हैं हमारे पास इतनी आजकल इतना मेडिटेशन म्यूजिक है जो प्रेगनेंसी एंड म्यूजिक में बहुत कुछ मिलता है आपको यू कैन यू कैन जस्ट रीड सम गुड बुक्स इतनी बुक्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो इन्फॉर्मेशन देती हैं सेल्फ हेल्प बुक्स भी इतनी अवेलेबल हैं ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ बेबी रिलेटेड ही ढूंढनी है हमें पता लग गया एटलीस्ट ये वाला फोटो हम उस उसको यूज कर लें कि हम आइडेंटिफाई कर लें कि हमारे को ये चीज़ है और हमें इससे बाहर आना है सो आई थिंक वंस वी आर अवेयर सो वी वुड डेफिनेटली नॉट लाइक टू पुट आर सेल्फ इनटू डिप्रेशन व्हिच आई समाउ फील कि मदर को अवेयरनेस है आज एंड शी अंडरस्टैंड कि हम सभी एक हेल्दी और हैप्पी बेबी के लिए चल रहे हैं उस रोड पर बट फिर भी इट्स जस्ट कि वो पावर मुझे लगता है कभी कभी नहीं है एंड अब हमारे पास आते हैं वी आर सराउंडेड विद अदर फिजिकल एस्पेक्ट्स तो हम लोग इमोशनल एस्पेक्ट को ऐसे ब्रश करके निकल जाते हैं सो आई रियली फील कि हाँ ये स्विच करने की बात तो है हमारे पास यू नो लाइक टू जस्ट स्विच है स्विच ऑफ द फोकस बट स्विच द फोकस विच वी कैन एक्चुअली डू इट वी डू इट सो मेनी टाइम्स यू नो कॉन्शियसली कितनी सारी और चीजों में करते हैं हम जो प्रायोरिटाइज करते हैं जैसे कि कहा से शिवानी ने थैंक यू सो मच एंड दे सो मच टू लर्न एक्चुअली एंड इम्प्लीमेंट नॉट ओनली फॉर माई बेबी इट विल बी अ बिग चेंज फॉर माई सेल्फ सिस्टर शिवानी डॉक्टर नितिका थैंक यू सो मच ये अब हमें देखने की बात है मैं बार बार ये कह रही हूँ इट कैन बी द प्रोजेक्ट वर्च यू बेबी बिकॉज वेन वी प्लान वेन वी थिंक अबाउट इट इट्स अ ओवरऑल चेंज कहा जाता है कि स्त्री का दूसरा जन्म होता है लेकिन एक पूरी पर्सनालिटी वाइज देखें तो ये हम मेरे लिए एक दूसरा जन्म हो सकता है अगर मैं चाहूँ तो और चाहूँगी क्यों मैं बच्चे के लिए तो चाहती हूँ ना क्या मैं चाहूँगी कि मेरा बच्चा जब बाहर हो मेरे सामने होगा उसके अंदर ये पर्सनालिटी इश्यूज हो नहीं हम में से कोई नहीं चाहता और हम बाकी बच्चों को देखते हैं वी फील बैड ये क्यों हुआ माँ बाप तो ऐसे नहीं है क्योंकि माँ बाप की पर्सनैलिटी नहीं दिख रही होती आज अगर मैं चेक करूँगी तो मुझे रियलाइज़ होगा कि येस मे बी दे आर पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी 
एंड दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि मैं अपनी पर्सनालिटी पे भी काम कर सकती हूँ कोई सवाल कोई बात मन में आप हमें ईमेल कर सकते हैं आज इतना ही आगे फिर मुलाकात करेंगे नमस्कार